Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonelin. Now let's do algebra at kaling na naman ito sa isa sa ating mga followers na hindi natin i-reveal at matagal na niyang sinisend ito. But before we will start, para sa mga bago pa sa channel code, ito yung FB natin na wag na kayong mag-PM dyan. Tambak na yan mga messages. Kung meron kayong concern, dito na lang sa FB page na Leonelin Vlog or dito sa Free Reviewers Managed by Leonelin. Sa mga naghahanap ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo dito sa Philippine Civil Service Review for All na FB Group. Punta kayo sa files ng grupo ito at para sa detalye kung paano makadownload ng mga libreng printable na reviewers, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. At ito naman ang iba pa mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, number one. What do you get if you subtract 4y squared? Minus 5y plus 2 from 6y squared minus 5. Kapag sinabing from, unahin natin to. Bali, ito yung pang-subtract natin. So, that will be 6y squared minus 5. Yan ang minusan natin ng 4y squared Minus 5y plus 2. Now, sa subtraction, hindi natin pwedeng ipag-align yan siya kasi hindi yan siya same term. So, dito natin yan ilagay. Minus 5. Now, para sa subtraction of unlike sign, pwede nyo yung insert. Uh, unlike sign. Unlike sign, tapos idugtong yung lunalin para madaling ma-sort out at panuorin yung mga videos na natin regarding sa subtraction of unlike sign. Para sa subtraction, itong buong expression na ito, this will be negative 4, wait, negative 4y squared, Positive 5y at negative 2. So, lahat ng mga signs dyan ay maiba kasi itong minus sign natin ay magiging plus na siya. And then, kopyahin natin yung nasa taas. This will be 6y squared at yung minus 5 dito. Now, i-add na natin yan siya. 6y squared plus negative 4y squared and that is positive 2y squared. Ito, bring down lang natin yan. That is positive 5y. At negative 5 plus negative 2 and that is negative 7. Tingnan natin sa choices kung meron ba yan. 2y squared. Meron tayong 2y squared. 2y squared. Next, plus 5y. Meron ditong plus 5y. At ito naman ay plus 5y. At yung nasa huli ay negative 7. Ito ay negative 7, negative 7. Kung titingnan natin sa choices, wala sa choices yung sagot. Posibleng itong letter D, baka, kasi ganyan lang siya, baka may, may typo error dito. Otherwise, wala sa choices yung sagot. Now, let's double check kung tama ba ito. Using scientific calculator. Mayroon tayong scientific calculator dito. So, uh, that was 6y. Mayroon tayong y. y squared minus 5. And by the way, lagay natin yan sa loob ng parenthesis. So, sa loob ng parenthesis. Next, minus. We have 4 y squared minus 5y plus 2. At ang sagot dyan ay meron tayong isang negative 7 plus 5y at plus 2y squared. Kung i-rearrange natin yan, and that is 2y squared plus 5y minus 7. So therefore, Tama yung sagot natin dito na 2y squared plus 5y minus 7. Next. Which is the simplest form of 8 minus 
negative 4 squared times 3 plus 9 times negative 3. Now we can only solve this correctly using order or by following order of operations. Para sa detalye nito, pwede niyong isearch PEMDAS, pero idugtong yung lunalin para masort out lahat ng mga dati na nating na-upload regarding sa PEMDAS. Sa order of operation, unahin natin yung parenthesis. Meron tayong nasa loob ng parenthesis, pero hindi naman yan katulad nito, wala naman tayong isolve sa mismong loob ng parenthesis at Ito naman wala tayong isolve sa loob ng parenthesis. So, let's proceed sa exponent. Negative 4 times negative 4 and that is positive 16. So, kopyahin natin itong 8. So, minus 16 times 3 plus 9 times negative 3. Next. Sa order of operations, meron tayo multiplication and division. They rank equally kay we will solve them from left to right. In a way, ang nandito ay multiplication lang. So, yan yung next natin yung mga multiplications. Negative 16 times 3 and this is negative 48. Positive 9 times negative 3 and this is negative 27. So, kopyahin lang natin itong si 8. Now, we solve na natin ito. Ang next sa order of operation, addition at subtraction. Subtraction lang ang nandito. So, isolve na natin. 8 minus 48 minus 27 and this is exactly negative 67. Wala sa choices. A double check natin kung tama ba itong negative 67. Double check natin using our scientific calculator. So we have 8 minus negative 4 squared times 3 plus 9. 9 times negative 3. At ang sagot dito ay negative 67. So, therefore, yung sagot natin negative 67 ay tama. Next, number 3. If x equals 4 and y equals negative 3, what is the, what is the value of the expression? x squared plus 2xy minus 4x plus 3y divided by y squared. Claro man yan, no? Na division yan siya. Next, isubstitute lang natin. Doon muna tayo sa x equals 4. So, this is 4, 4, 4. Next, ang value ni y ay negative 3, negative 3, negative 3. Next, doon tayo sa exponent, kopyahin lang, yung operation na plus at yung 2. Yung 2 na yan, yung 2x dito, ang meaning da, dyan ay 2 times x. So, ilagay natin sa loob ng parenthesis si 4, bali 2 times 4. Next, si y, ang value ni y ay negative 3. Ang ibig sabihin sa tatlong ito ay 2 times x times y. So, therefore, itong negative 3, ilagay natin sa loob ng parenthesis. Kopyahin yung minus sign. Next, yung 4 naman dito, kopyahin natin. At remember, yung 4x na ito, meaning yan ay 4 times x. So, ilagay natin sa loob ng parenthesis si 4. Yung operation na plus sign. Tapos, kopyahin naman natin si 3. Again, itong 3 times, itong 3y, meaning 3 times y. Ang value ni y ay negative 3. So, ilagay natin siya sa loob ng parenthesis. Kopyahin ang operation na division. Next, itong si y, ang value ni y ay negative 3. So, ilagay natin yan sa loob ng parenthesis. 
kasi yung y na yan yan yung merong exponent na 2. Always remember law of exponent na itong negative of 3 squared is not equal to negative 3 squared. Now, we can only solve this correctly by following order of operations or kilalang PEMDAS GEMDAS or BODMAS kahit anong acronym pa yan pariho lang yan order of operations now doon tayo sa parenthesis groupings or brackets Lahat ng nasa loob ng parenthesis dito ay wala naman tayong isolve. So, proceed tayo sa exponent or orders. Exponent, 4 squared and this is 16. Next, saan pa yung exponent natin? So, we have negative 3 squared and this is positive 9. Next, step number 3 sa order of operations multiplication and division. They rank equally kaya we will solve them from left to right. Ang nandito meron tayong mga multiplication and division. So, isa-isahin muna natin. Itong multiplication dito, meron ditong mga operations na positive at negative. I mean, addition and subtraction. So, nasiparate naman siya sa operation addition and subtraction. Pwede nating unahin ito. Positive 2 times 4 is 8. 8 times negative 3 and that is negative 24. Next. Ito namang 4 times 4 dito na separate naman siya sa minus at addition natin na operation. So pwede nating unahin ito. Negative 4 times 4, and that is negative 16. Next, dito naman tayo sa multiplication na 3 times negative 3 at i-divide natin ng 9. Sa division at multiplication, they rank equally kay We will solve them from left to right. So, unahin natin yung multiplication at nauna siya dito. 3 times negative 3, and that is negative 9. At next, ay i-divide natin sa 9. But before that, tingnan natin yung buong equation natin dito. Ang natitira na lang natin ay subtraction at division. Nauna si division na sa step number 3 yan. So, unahin natin yan siya. Negative 9 divided by 9, and that is negative 1. Next, kopyahin natin itong 16, minus 24, minus 16. 16 minus 24, minus 16, minus 1, and this is obviously negative 25. Para sa shortcut, pwede mo namang i-cancel ito. So, ang natitira mo na lang ay negative 24, minus 1, and that is exactly negative 25. Now, I-double check natin yan using our scientific calculator. So, mayroon tayong 4 squared plus 2 at i-multiply natin sa 4 at i-multiply pa natin sa negative 3. Then, minus 4 na minamultiply natin sa 4 and next plus 3 at i-multiply natin sa negative 3. Divided by negative 3 squared. At ang sagot dito ay negative 25. So therefore, yung sagot natin dito na negative 25 na wala sa choices, ito ay tama. Ma'am, paano na lang kung ito ay hindi siya division? Paano kung plus yan siya? So, kung plus yan siya, assuming na hindi siya division at plus yan siya. So, dito pa lang, pwede mo namang i-cancel yan siya. So, nag-cancel na tayo ng negative, ay yung 16 at yung negative 16 natin. 
ang matitira mo na lang ay negative 24. Wala pa rin sa choices. So, ewan ko ba kung saan galing reviewer ba to or libro ba to bakit wala sa choices yung mga sagot natin. Kung meron kayong alam, alam comment na lang at kung meron kayong solusyon na nandyan mismo yung sagot sa mga choices na binigay dito. Sa number 1, number 2 at number 3, comment na lang yung detalyeng solusyon ninyo kung bakit nasa choices yung mga sagot ninyo. Thank you and God bless.